，师傅，我来。你还得跟学栋上那边去。就是我的生身父亲，二要是不给您报仇，我誓不为人。哎、太君，您您找我啊？你说，你做了什么事？我我我我我我什么事也没做呀。嗯。我我我我我就卖了个女人，我我我我就拍了个花儿，可我从来没没没没做对不起皇军的事儿啊！你扰乱社会治安，应该枪毙！啊，哎呦，太太太太君，您您不能杀我呀！您要是杀了我，谁为皇军办事儿啊？嗯，不想死啊？哦啊，是我。我我我我我我我不想死。嗯，你去办件事。您的菜，爆炒腰花。啊！伙计，哎，这什么菜呀？啊，甜了吧唧的，怎么吃啊？怎么了，花儿？菜不合口味啊！哦，我们那厨子刚刚找勺没生经验，您可多担待。没关系，去再给做一个，别太甜了。您候着，爆炒腰花。我呸！这是什么破菜呀、啊？啊，酸了吧唧的！你们这厨子行不行啊？啊，能不能干？哎，没事没事，下去。怎么了，红儿？这还不合口？啊，我尝尝，尝尝，不酸，酸吗？啊？哎，这这这人和人的口味，它能一样吗？尝尝，啊？那你说不酸就不酸呐？杜二龙，你这是不是来闹事儿啊？哎呀，这菜做的不好，还不叫人说吗？啊，你这做的什么菜呀、啊？啊！我说你平时见了我，不就像那老鼠见了猫似的吗？你今儿怎么那么横啊？嗯，你敢在我这儿闹，莫不是卖身投靠了？哎呦，就我这身板啊，我还用卖身投靠啊？我爷们是自己打天下，就你这样还自己打天下呢？我说你都忘了，你吃了雄心豹子胆了
，我借你俩胆儿啊！我跟你说，刘学栋啊，这横的怕愣的，愣的怕要命的，不是不要命的。哎，你什么狗屁交往啊？啊，爷们儿，我今天还真是想哦，我还真怕。大伙儿都听见了啊！今儿让大伙儿开开眼，明天摔日本人，今儿先摔他，走吧，出门，走。走啊！我上哪儿啊？我我就在这儿，我。别见别人一身血，走上！我上哪儿啊？我这走，我这我。我走。我走。我走。我快跑！没事吧？没事吧？你。金彩，金彩，出事了！金彩，让让让。大夫，怎么样？骨头断了。刘学东解决了，解决了。好，非常好。为了取胜，要不择手段。嗨，刘学东同伙实力如何？有一个叫振鲁的，与我旗鼓相当。我拼死相争。取胜不成问题。好，到时候你要帅出日本军人的威风，气势振服中国人，我会竭尽全力。金彩，王师傅为什么死的，你很清楚。我是干什么的，你也很明白。明天，如果我有什么三长两短。我希望你务必帮我办两件事儿。嗯，第一，八路军张团长派人来接线买药的事儿，你尽量满足。第二，替我赡养黑大娘，带我给他老人家养老送终。明白了。比赛开始，双方交手，上场。嗨。
准备摔倒对方爬不起来位置。嗨。日军司令官命令，三军两胜，改为摔到对方爬不起来为止。不能改，规矩到，不能改，对，不能改。南京司令官给你最后机会，一定要打败他。啊！你妻子和儿子的生命，掌握在你手里。好，我陪你玩到底。好，好，好，快跑！呀！他们向泼妇的帝国军人磕头谢罪。嗨，日本军人虽然没有取胜，但他用死亡来表现他的崇高和勇气，仍然是胜者。为表示对大和民族的崇敬，刘学栋等中国教授，每人给帝国军人三天磕三个香头。要想让我们低头，除非，除非他妈的！老子人头落地，对，绝不低头，绝不低头，低头。下一代就会为你们付出代价。如果你们宁愿付出下一代，那大日本帝国就会用在场所有中国人的血来祭奠日本军官的亡灵。准备射击。什么都行。
不上同意吸收你们了，来了信儿就走。真的，真的啊，太好了！嘘，小点声。师哥，你呢？一块去吗？不，我后去不。都走了，爱徒都走了。师傅，打完鬼子，俺们就回来。是啊，俺们就回来。师傅，打完鬼子。俺们哥几个还回来跟师傅学睡觉。是啊，师傅，去吧去吧。等打完鬼子，我就跟济南府的老少爷们们说，凤凰街的鬼子是我马宁子的徒弟杀的。我马宁子的徒弟一个死了，三个参加了八路。到时候，他们谁不跟我竖大拇指啊？师傅，师傅。师傅，今儿个高兴，你们仨陪着师傅再来几脚。好，好，走走。玉泉楼那个女的，每天下午三点都在趵突泉边转悠，没发现可疑的地方。哦，哎，几点？下午三点。啊，我知道了，去吧。啊，去，把这唐诗宋词给我借来。是。嗯。老夫聊法，少年狂，左牵黄，右穷苍。来把李清照的。天界云涛，连晓雾；星河欲转，千帆舞。仿佛梦魂归地处，闻天语，殷勤问我归何处。
，那女的不赖吧？嗯。哎，王哥，嗯，你真是让我见着了人间的仙女啊！<笑>我的眼光还行吧？嗯，不仅行啊，而且很高。哦、这女人是我见过的女人当中最漂亮的。哎呦！风度、气质极佳呀，真乃大家闺秀。哎，在咱济南府，我还真没见过这么漂亮的女人。哎，人家是北平的。哎呦，北平是皇城根儿啊！这女人呐，也像从宫里出来的一样漂亮。有把握吗？嘿，看您说的。嗯。于处长水平不低呀、啊，有魅力小姐，真有雅兴啊！啊，我就是随便看看。可不是随便，能在济南名士李清照辛弃疾的祠前驻足，不是凡人呢、啊。何以见得？兵荒马乱的，生死未卜，能填饱肚子已非易事。小姐能驻足游览名人的家具。不是天外来客，又是何人呢？我只是随便看看，打发时间而已。小姐虽然谦虚，但书卷气甚浓，想必是饱读诗书啊。我只不过是打发时间。那小姐是爱诗呢，还是更爱词啊？诗词本是一家，要说我最爱，还是词。对对对，词朗朗上口，好吟唱，多得女子喜欢。哎，我想小姐一定是喜欢易安居士李清照了。嗯，李清照的词，谦而不弱，言之有物，而且感情细腻丰富，我确实喜欢。我也是啊，李清照的词，实乃。大家手笔呀、啊，哎，像这首《声声慢》，寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚，乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？写得如此清朗凄婉，把一个女人。无助的心境，和盘托出，催人泪下。哦，还有他的《如梦令》：昨夜雨疏风骤，浓睡小残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否？知否？应是。绿肥红瘦，写的是深入浅出啊！借海棠比人生，用意贴切。在席画伤春的背后，主人公那种离别相思之痛，描绘的是淋漓尽致啊！啊，小姐，我最喜欢他最后那句，应是“绿肥红瘦”哎。你想想，将绿叶生长为肥。红花，消败为寿，真乃天外来句啊！<笑>好，我虽爱清照的词，但更爱辛弃疾的。幽安的词，热情洋溢，豪放悲壮，比例雄厚。我随便记了两首。哎，对了，你看。最里
，挑灯看剑。梦回，吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声，沙场秋点兵。多有气势！将军的豪气如虹，精忠报国的英雄气概，令后人敬仰啊！真可谓是晚于以义安为忠，豪放以右安为首。小姐，不知我说的对否？先生一看就是饱读诗书之人，我真是佩服。哪里哪里，我呢？只不过是喜欢。早年我留学日本啊，攻的是理科。哦，这国文呢，其实学的并不好。与小姐一面，觅得知己，不觉配了两手。小姐，你不会觉得在下是故意卖弄吧？哪里？我也很久没有与人谈的诗词，惬意的很，何来卖弄之说？我听小姐的口音，好像不是本地人啊。我是北平人。<笑>怨不得小姐气度非凡，是京城名门之女。哪里哪里，我父亲只不过是个教书之人。哦，呃，哦，啊，对不起啊，我还要赶回银行去检查工作。今日与小姐一面。是得三生有幸啊！如果小姐还想再聊聊，明天这个钟点，咱们再在这儿见面。啊，再见。强强，抓把，抓，抓！哎哎哎哎，可不能动啊！哎，来来来，来抱腿，抱他腿，对，哎哎，不能动。来，一，二。三，看见了吧？是不是？哎哎呀呀呀！哎，来起来起来起来！起来哎，拽着了吧？啊！怕是去找男朋友了吧？哎呀，管那么多，静心也不小了。我不该关心他呀。怎么关心啊？咱们也帮不上忙。哎，婶儿是该找人了。雪冬，你说是不是啊？所以，我失眠了。想起昨天看到你在长廊的表情，如此伤心悲戚，我这心里啊。说不上是什么滋味，小姐，我冒昧的问一句，你是不是有什么难处？需不需要我帮忙啊？不需要，我自幼丧母，前两年父亲因病又离我而去，只要我一想起他们，心里就有些难受。哦，所以。你就离开了北平，到了济南。是啊，在北平我已经无路可走，我只能来济南投靠亲戚。看你郁郁寡欢的样子，是不是寄人篱下呀？其实啊，有着落就好，啊。哎，我的家境。也非常不好。我长在南方，父亲是个商人。为了让我子承父业，父亲把我送到日本去留学。可是好景不长，我到日本的第二年，父亲的工厂倒闭了。要强的父亲一病不起，不久。就与世长辞了。我孤身一人在日本，白天里到学校读书，晚上去洗盘子
北海道的冬天，零下三十多度，我的手指痛得像胡萝卜一样粗，每天只能睡三四个小时的觉。我,我吃的都是客人剩下的饭菜。对不起，我我让你想起了你的伤心事。啊，小姐，不好意思，实在是不好意思。哈哈哈哈哈哈哈！哎呀，你呀、啊，大哥啊，我还没发现啊，我还有演戏这一大特长啊！啊哎，你说我将来有一天不当处长了，咱。咱可以演戏去啊，当电影明星啊！啊，你呀、啊，我看将来你真能把死人演活了。停，王师傅，咱们可都是老朋友了，你看你受这么大的罪。你知道我这心里面是什么滋味吗？就像胡椒面，撒进我的眼珠子里一样难受啊！这鞭子抽你一下，我的心就跟着抽搐一下。哎呀，黄师傅啊，我看你呀、啊，就供出你的同伙啊，这，这不就结了吗？我,我没有同伙，<笑>没同伙。是谁给八路军提供那么多的药啊？我给我哥送药。得了吧，你有几个哥呀？千把个哥，而且得的还都是外伤。如果我没说错的话，你就一个哥。要的那个，王师傅，我实话告诉你吧，你哥哥已经死了。是你哥哥呀！你好好的看看，是不是你的亲哥哥呀？只要你能供出你的同伙，皇军就可以既往不咎。王师傅，啊！呀、啊，这奶奶的，给我，给我用刑！菩萨，我真是瞎了眼，上了于明德的当，我心里特别害怕，不知这个人面兽心的于明德，会做出什么伤天害理的事来。我真是瞎了眼了，你让我接受惩罚吧，我就是豁出性命，也要保住老刘家平平安安的。太君，请。嗯。嗯。啊，带过去。咱们都是老熟人了，今天
，在这种场合下见面，真有点不好意思。可没法啊，这王大厨他犯了事儿，这几年来给八路供了几百麻袋的药，啊！据可靠的情报，不是他一个人干的。谁能站出来替他分担一下，王大厨就可能免于一死。我没有同伙，都是我一个人干的。看见了吧？看见了吧，王大厨，真是条汉子。这都什么时候了，啊，还往自己身上揽，够义气。哼哼，不像有些人呐，瞎长了无耻身躯，不仁不义。呸，叫你看不起。我认你祖宗！你，你想害死多少人呢？你敢骂我？好啊！我今天叫你死不成活受罪，乖乖的给我供出同伙来！这盐撒在伤口上的滋味不好受吧？啊，哼，来吧，反正我已经豁出去了。你小子，你小子可要沉得住气呀！你放心，我手上有准儿。嘿，没想到你小子还真是条好汉呢！来吧！啊！啊！啊！疼死我了！王师傅，你说不说？王师傅，老王，加油！快干！呀！王师傅，啊！啊！师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，加油！不知道，王师傅，老王，老王。王师傅，老王，姓于的，我跟你拼了！你干什么你？你放开！你干什么你？去你！去你！说，说，我我是你八辈祖宗。事了，快快回去，快！
，早点回去睡。现在你还孤身一人，嫂子心里有愧。别说了，嫂子，是我不好，是我对不住你。去吧，歇着吧。我想单独跟老头子待一会儿。嫂子，去吧。想开点，哦，是啊，去吧。他不仁，我就不义。我想，下一步，我在场子上瞅准机会，用坏招废了这小子。干！你敢用坏招，俺就不认你这个弟兄。坏招。坏招也是上司他先给我使的。再说，赵兴是有名的坏耍，我就得制止他。那你不也成了赵兴了吗？哎，学栋说的对，人不能学歪的。学栋，你说怎么办吧？我们都听你的。怎么办？练。踢呀！那你看后仰，你个后仰太大了，身子后仰一大呀，力就分散，应该把劲儿啊都使在腿上。哎，你看，就这么一下，明白了吗？这么轻，你看。哎，师傅，我从小就练跤，就是这么练的，就是这么做的。问题就出在这儿，知道吗？你从小打场卖艺，动作滑而不实，光花着好看没用啊！一定要把力用在腿上，你试试啊？这么踢，你试试，是不是更有劲儿啊？你试，你看，哎，更有劲儿吧？是不是？你看，哎，是不是？啊，哎，真的太准了，师傅，一定要把力啊用在一个点上。师傅，我练的这些日子，刘学栋的徒弟的教术都有长进呢、啊。嗯，大海、大方、显明和道和，以前我摔他们根本不费劲儿。可是现在摔他们呢，不知道怎么了，有时候给我绊倒了。您说，这到底怎么回事啊？会不会发现什么了？他们？咱们这儿不会有人漏了口风吧？怎么会呢？我这儿治军严明，谁敢？哎，你会不会是让人跟踪了？不会啊，那这刘学栋还教你吗？教啊，今儿还教了我好几个新招，确实比以前好使多了。那就是咱的意图没被他发现。嗯，好人呐，可缺个心眼儿。别国，哎，去吧，把学这点玩意儿给师弟们传授传授。行。哎，福州，来，哎，你别老往后退呀，啊，你个子本来就小，应该谨慎。来，再来，来，来，哎
你还好意思教我？什么话这是？欠揍是不是？你还是留着劲儿教王立国吧。等他什么都学会了，他再来摔我呀。他长进，你不长进啊？娘们儿心，不是老爷们儿。师哥，你也得留点绝活啊，要不然真吃亏啊！不好好练才吃亏呢。你你看你你看他那样，来，你气成个蛤蟆肚算了，来过来。哎，哥几个，过来一下。福生说我不教大家招，有没有这事儿啊？没有，没有。哼，刘布，啊，万总啊，啊，再见。兄弟们，哎，师傅，师傅，大伙都看见了吗？师傅，咱们这所宅子卖了，一百块大洋，十五天之后搬走。到那天，师傅就是无家可归的丧家之犬了。师傅，我是被逼上梁山的，夺不回场子，我就成叫花子了。啊！不过输的那天，你们看不见叫花子，看到的，就是一具死尸。师傅的命，就交到你们手上了。师傅，我们为你拼命。兄弟们都大有长进，不用师傅出马就能找回场子呀、啊！师傅，对，师傅，我们会尽死力的。对，对，师傅，我们会尽死力的。立国，师傅，你觉得半个月能拿回来吗？拿不回来。师傅，说实话，别说摔倒刘学栋，就是镇鲁那关我也过不去啊。净说三话，我说的是实话。立国说的是实话。如果说凭实力，咱们是比不过人家。可是凭基本功，咱们能抵挡一阵子呀。再加上一些招数，你，来，看着啊，都看着。看我这儿啊，这招怎么使呢？这样使，你掏我小袖。等一下啊！我告诉你，你掏来的时候，你看啊，哎，你一顺手，啪，哎，啊，啊，啊，看见了吧？断了。哎呀，这怎么办呀，师傅？师傅，反正你也没什么用，啊，给你几块大洋，拿这几个大洋养上去吧。我再教你们几招，啊。手的招，来，在教场上有很多鲜为人知的招数。江湖上管它叫什么？叫黑招。不管黑还是白，重要的是能把对方打倒。今天我跟你们说这招式，手拿过来抓我小袖。抓小袖的同时，你看这手啊，要记住反把。这手这样，放开。同时手是摁这儿的，关键是猛抖肩。你看，哎呦，呃，师傅看到没有？疼吗？疼。这样一弄，这个手就断了。记住了？记住了，师傅。体会一下。对，手要翻过来，翻。对，这样。对，对翻。然后，这样。哎，对了，对了。关键是抖肩，抖肩，抖。就这样。对了，对了，对了，再来一次，再来一次。还有三天。学栋啊，从王立国的神情看出，赵信他快沉不住气了。来吧，我正等着他呢。他要是不来的话呀
，我这心里啊，还怪闷得慌的。其实啊，是我不义，我抢了人家的厂子。说句实话，要不是我家里有病人，我真想把厂子还给他。我了解赵兴，你还给他，他也不能要，除非他夺回来。不过他什么坏招都敢使用，这正是我担心的。张师傅。从今天起啊，您就教教我们大家怎么破坏招。得教。不过赵兴这小子，什么坏招都能琢磨出来，就怕咱们防不胜防啊。没事儿，邪不压正。哎，你们都过来。哎哎哎哎，张师傅，张师傅，什么事儿啊？什么事儿？今天呢，我要给你们讲讲怎么破坏招。不对，抓这儿，拧。对，哎，我告诉你们啊，师傅，还有两天，最后两天，最后两天咱们就上斗牛场了。不管是咱们抵死刘学栋，还是刘学栋弄死咱们，总之，从今天开始，咱们要仔仔细细的练损招，损招啊，要练得稳、狠。哼，没办法，摔跤这行啊，他就是不讲道理，讲道理赢不了啊。早先，皇上身边养了一帮交手，叫什么呀？叫善不营。老百姓怎么叫他们知道吗？叫善不营。这意思就是说，心善了赢不了。师哥，我来。这这样。等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。这架使得差点事儿，要拉直，拉直的同时，这儿上去，再推直，脚上去，啪一踹。一下让刘学栋那小子残废，知道吗？哦，来老少爷们儿，大家好！站住！站住！下次啊，你再给我。赵师傅，赵师傅，多日不见呐！你是啊，我是星河药铺的账房先生，常到交场看赵师傅摔跤。您可摔得太好了，这真棒！失敬，失敬啊！来，哎哎哎哎哎哎哎老先生到毕社来，肯定是有什么事儿吧？啊，我想跟您谈笔买卖。哟，我们这儿都不是这人，您跟我们谈什么买卖啊？哈，我把南城交厂给您找回来，您给我多少钱？找回来？您怎么找回来啊？我请皇军帮您找回来。哦，怎么回事？三年前，大石烂星河药铺的掌柜为日本人办事，那时候我是账房。我们掌柜的看中了隔壁邻居的宅院，想弄过来，快到手了吧？结果出了个刘大个儿，这小子跟日本人较劲，这不但一把火烧了一屋子药材，还杀了林掌柜。日本人正找他呢。这没想到这小子竟敢在南城开胶厂，这你说不是？是
，杀了你们掌柜的，这跟我们有关系吗？嗯，当然有关系了。我告了他，日本人就得抓了他，他必死无疑。他一死，这城南交场不就归您赵师傅了？啊？哎呀，在那儿您日进斗金，在这儿您是干赔功夫。哎呀，赵师傅，啊，恕我直言，就凭你们这几个人，要想摔胜交王，那连门儿也没有啊！那当年我们掌柜的找过张大柱帮忙。啊！张德柱看见小子一脚踢飞了石凳，吓得二话没说，抬腿就走。赵师傅，论交际而言，您摔不过张德柱吧？您白得了场子，从此这银元滚滚而来，您不该谢我呀！啊！我每个月不多要，就要十块大洋的，就十块大洋。到了月底，我上厂子去取。啊！哎呀，我呀，去交厂数过不少回，啊，这个每天就按一百一十个人算，每人两分钱，这一天就是两块二。这每月按三十天算，二三得六，二三得六，这一个月下来就是六十六啊！您给我十块，还不足您的六分之一呀、啊。这个你我得了，赵师傅就这么定了。赵师傅是行武之人，那豪爽讲义气，绝不会跟我讨价还价，是不是？我现在就去皇军那儿报告，让皇军把那小子抓起来。您呢，就跟这儿请好吧。啊。立国，哎，来来来来。刘学栋回去了吗？回去了，他们还先走的呢。你立马回去给他们送个信儿，就说三年前他杀的人那家的账房，向日本人告密了，那日本人到他家抓他去了。啊，快去，给他报什么信儿啊？这不挺好的吗？快去送信儿救人，快快快快，哎，快，快去快去快去，好嘞。三年前，你杀死的那家药铺掌柜的，他的伙计带带着鬼子来抓你来了，快跑！快走！跑哪儿去了？谁呀、啊？焦王啊，就是刘大个。我怎么知道啊？你们一起的，我在焦场上见过你。哦，你也是我的焦迷呀、啊！你他妈少跟我贫嘴，说他到哪儿去了？哦，我也是来找他的，我现在也找不到他。他妈的胡说八道！我看见你们一起进的门。哦，我们是一起进来的，但是他出去买东西去了。我可一直在门口盯着呢，他根本就没出门。我说您老是不是四眼昏花了
，您看不清楚了。我死眼昏花，我一进教场就认出你跟刘大个。我这眼神啊，好着呢。你说没出门，你找啊？你还说你没死眼昏花？太君，是他，急火火的跑进院子里，把门关上了。你报的信，我我跟他们不是一伙的，我送什么信儿啊？这不是一伙的，你们天天摔跤，抱在一块儿，你敢说不是一伙的？真不是一伙的。说，人跑到哪里去了？我我真不知道。呃呃、立国，立国。立国，立国，你怎么样？立国，立国，立国。你不知道他跑到什么地方，这个我相信。不过你总知道他家在什么地方，住在什么地方吧？我们只是在一起混饭吃，我不知道他住在哪儿。三年前，你俩就常来常往，你敢说不知道？三年前，开什么玩笑？三年前我身强力壮，为什么要和他合伙？哼，我你总该认识吧？我是大石烂星河药铺的账房，为了对付刘大个，我和我们掌柜的还亲自找过你。哦，我想起来了。嗯，想起来了，那就好，赶紧说吧，省得惹太君生气呀、啊。你小子是属狗的吧？啊！谁给你块骨头，你就冲谁摇尾巴，是不是？你他妈还是不是中国人？太君，他爹说你的是……我我……嗯，八嘎！啊！啊！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！赵师傅，账房先生，赵师傅，人都让我赶跑了。虽然没抓住刘大个，可杀了一个张大柱和另外一个人。那刘大个他再不敢回来了，来了就是一死。您呐，可以到南城去开厂子了，赶紧抓点钱吧。啊，这么说，我得谢谢您了。哎，您客气。哎，都是为了生计嘛。我虽然身为账房，但是我从不斤斤计较。这个头三个月吧，哎，您每月给我九块；这三个月后呢，您每月给我十块。我体谅您重新开厂子的难处啊。您这是宽宏大量啊，小弟我这应该是。万分的感激，哎呦，不用客气，不用客气。这一个月十块大洋，不算多，这就是，还不足您的六分之一呢。可是面子上不好看呢，这传出去。要不您看这么着，成不成？您说，我香山那儿有一宅子，六间北房，四间东房，四间西房，门口还一院子，一亩三分地儿。我准备孝敬您啊！哎呦喂，你真客气啊！哎，那房子还新吗？当然是新的了。您要住，修心养性。外面的地您租出去，一年挣不少钱。如果卖了这宅子，三百多块大洋。啊，三百块！哎呦，那咱们去看看啊。前面就是，来来。这能有宅院？有，早先慈禧太后想在这修坟地，结果啊，土地都丈量好了，八国联军来了，他也没修成，富人们都想在这建宅子。哎呀，这我也有宅院了，我，哎，哎，这这哪有宅子呀？这
，这这这挨着坟头不吉利啊！就在这儿，这这儿。想干什么呀你？啊，哎，那个，啊，这这赵兴，你过河拆桥呀、啊、你？赵兴，哎，你你干嘛呀？你你干嘛要这样啊？我哪我哪儿对？哎，头人我给你绑来了。啊！赵兴，你这是伤天害理啊！我把厂子给你给你找回来了。你这谋财害命啊！你天理不容啊！咱哥俩有事好好商量啊！你每个月给我八块大洋，好不好啊？那厂子呀，一天最少两块，这二三得六，一个月就是一个月就是六十啊！你去了八块，你还落五十二的，你不得太贪心的？赵老板，赵老板，要不我不要那大洋了，我只求你放我回去。那厂子，算我白送你的好吧，赵老板。你们两个弄结束干，是师傅。哎哎哎哎哎哎！放！求求你了！哎呀，好，怎么样？老实点，你老实点。你快把我伞拉上去。今儿晚上，你给李国守灵，鸡叫头遍，把这棍子给我撤了。师傅，放心吧。那边享清福去吧，把我拉上去。这事儿啊，真亏了人家张师婆、赵兴他们，要不然的话，真是出大事了。可不，咱练武之人呐，就是讲义气，为朋友两肋插刀。对，啊，俺真没想到，赵兴在节骨眼上救了俺一命。咱是占了人家的场子，砸了人家的饭碗，结果人反而救咱一命。哎，我真过意不去。我要知道，你到北平城南去赵师傅那场子。我说什么也不让你去，就是你去了，我要把你提了回来。对，那天赵师傅冒着那么大的危险，让王立国给我送信儿，真仁义啊！不光是仁义，那是大气，啊，是条堂堂的汉子。人家分得清楚次啊，兄弟之间打架那是家里的事儿，让外人拿枪顶到门上，那就是灭宗灭祖的事儿。对，等那小日本鬼子他们回了老家。哎，学东，哎，你带师傅到北平去，我要见见这两位师傅。可以啊，哎，也不知道现在赵师傅、张师傅，还有立国，怎么样？哎，过两天俺没事儿，俺过去看看他们。学东啊，你你也不想想，人家能善罢甘休吗？啊，你走了，人家早在门口支着网等着你呢。学东啊，你真是个彪子，不但你人不能去，就连信都不能写。你要写了信呐、啊，那小日本就顺着油路找到咱们玉泉楼来了，知道吗？师傅，俺先过去，你过去吧。哎不是大清早的，你抹黄什么呢？啊！我端详自己呀、啊，是不是已经半老徐娘了？说什么呢？二十郎当座，正俊鼻子俊眼呢。哼<笑>，真的吗？哼<笑>，那是
，七仙女似的。<笑>那你在北平想我了吗？想啊，想的我都睡不着觉。<笑>谁信呢？不知道想谁呢。那还能想谁啊？你自己心里知道，是不是想他？谁呀、啊？你还装？哎，走走！放下我！不放！哎，你要亲一下我就放。不要！哎，你要亲一下。哎呀，你放下我！要不然我不放。来，亲一下。不要嘛！一年了，准确的说，是三百七十七天。你能平安的回来就好。静心，找个好人家嫁了吧。我想了多少次了，咱俩是不会有结果的。再这样下去。只能是害了你。我知道，我想这一辈子一个人过，我也认了。你就别再硬撑着了，我已经害了你了，我绝不能再害英子，还有孩子。嗨，嗨，来，走。来，来，正好啊，再来，来分开，来走。哎，别动，别动，别动，正好，别闹了，来来啊啊啊，来来来啊，快去进点鸡，进点肉，要不然晚上没法开席了。啊，哎，叔叔叔，嗯，呃，给我钱啊。嗯，早上那钱呢？都买菜了。买菜要五六十块啊，咱店一天能赚多少钱呢？哎呀，哎呀，反正都用光了，没了。你说你去哪儿了？买什么了？你说说。哎呀，我买了那么多东西，我都记不清了，这哪儿能记得住啊？不行，今儿你非跟我说清楚不可。那钱去哪儿了？近来咱玉泉楼生意还不错，可那钱根本就见不着。你说是管柜台的，那账是不会错的。你进货，你说那钱去哪儿了？呃，婶儿啊，我我忘了跟您说了，我呢，存了点私房钱啊、呃，不信您问英子。胡说八道！我一个子儿也没见着。嘿，你咱家呀，整天省吃俭用的，别人家过年吧，都给孩子做件新衣服什么的。咱家亮亮强强穿的都是大人的衣服改的。你今天非给我说清楚不可，那钱去哪儿了？非逼我是吧？嫖了，嫖了我！嫖了！我看你这两天就不太正常，动不动就夜里不回家。英子，别跟他过了，让他嫖去。你们吵吵什么呢？啊，晚上不开席了。来，学童。哎，这钱不能给他，到了他手里一天就没了。快给他！就是不给。你说这等着开席呢？这多少钱？啊，两块。啊，哎，叔，买什么？哎，呃，鸡和肉啊，等着吧，快点啊。哎，老王，啊。给你钱，啊，拿着吧。哎，薛东啊，啊，是你婶子在发脾气吧？啊，嗯，他问我钱上哪儿去了，我说我嫖了，嫖了，你呀，去吧，哎。薛东是你看着从小长大的，他是什么样的人，你最清楚。他是不会做坏事的，哎，我也知道他不会去嫖去赌，可是家里的钱都让他倒腾出去了。男人在外面总归是有一帮朋友的，朋友聚在一起，免不了会吃吃喝喝的，那也不能不顾家、不顾孩子吧？我看呐，等日本鬼子一走了，咱们的日子就会好过了。你说呢？掌柜的，那边要壶酒，啊，拿去吧。哎，好，钱先
日子，我让他们仨上了京城一趟，会会各路的诸侯。他们仨没有辱没我马宁子的名声，摔倒了各路的英雄。哦，好，哎呀，这小子兵来将挡，啊，这小子水来土吞，啊，这小子这身板，啊。看看这腿脚啊，摔遍天下无敌手，在京城人称蛟王。哎，什么？什么？你说什么？我马宁子会不会嫉妒啊？我马宁子，我高兴还来不及呢。啊，哈哈，皇帝官再大，也是太上皇的儿子。他再是蛟王，也是咱马宁子的徒弟啊。下面，我就让他们三个亮亮身手。啊老爷们儿，散场了！多谢捧场，多谢各位捧场。哎呀，你们三个交际长进大了，我带你们出去，那真是摔遍全国无敌手。我听说呀，在这各国的运动会上有摔跤这个科目，我真想带你们去展示展示。我真想去，可惜呀，这兵荒马乱的。等日本鬼子滚蛋以后啊，您带我们去比赛，我们也长长见识。薛总说的对，真得去展示展示。哎，谭三婶啊，你也该考虑考虑自己的事了。是啊，是该打谱了。女人总要结婚生孩子的，一个人过一辈子有啥意思啊？以后的事，以后再说吧。李才同志。你见到王立柱同志、刘学栋同志，一定转达军区首长的问候。首长说，这些年来，他两位同志供给的药救了一大批官兵，要给他们记一大功。队伍的同志们感激他们。我算了算，这些年啊，他俩给咱们队伍上供应了二百多麻袋药。嗯，不容易啊。是啊，听立柱说，刘学栋和他老婆孩子三四年没添一件新衣服了。连他家的房子漏了，也都是薛栋自己爬上去修啊，是吗？转告他们，目前全国的抗日战争已经进入了大反攻阶段。告诉他们，日本鬼子的末日就要到了。哼，不是吹的，啊，就咱这身份，想吃点什么，喝点什么，哎，只要你想，就准能办得到。是啊。哎呀，唯独一件事啊，想找个贴身的女人，真不容易啊。那个丁玉秀呢？您说那个女护士，嗯，秀啊，散了，比莲花差远了。哦，现在倒有一个，嗯，谁啊？玉泉楼的。玉泉楼，哎，我怎么没见着过呀？哎呀，他不到钱塘去，你怎么能见着啊？记着，是刘掌柜的兄弟媳妇。大哥，嗯，您不是开玩笑的吧？啊，<笑>这、这、这刘掌柜六十好几了啊，他那兄弟怎么着也得五十了吧？那媳妇能嫩到哪儿去啊？嘿，这你就错了，跟你讲啊。那个女人长得那个俊呐、啊，比莲花强多了，看上去顶多二十五六岁。哎，真的，哎，我跟你说啊，她出来穿的那个旗袍是一目了然，长得就像戏里的小姐。哎呦，老兄啊，这个。我得见识一下去。我说，啊，于处长
，你要是能把他弄到手，那你的艳福不浅呐！啊，我这就瞧瞧去。走啊，啊走！<笑>哎呀，啊，我走了啊！哎，哎，走好。你这把火烧过去，有他一拳头好看的。嘿，也怨我，我如果早挑着于处长去找那个娘们儿的话，这玉泉楼说不定现在早就是咱们的了。你想，啊，这个于处长是个好色之徒，如果看见他相中的女人弄不到手啊，他绝不甘心呐、啊。这刘掌柜的可是看不起于处长。一个是不愿意，一个是死不甘心，准出事儿。那于处长现在又是日本人的红人，毁他玉泉楼，那不是小菜一碟吗？嘿，我一定要把于处长的火烧得旺旺的，让他死缠着那个娘们儿。你想，这会是什么结局？哎呀，肯定是。刘掌柜的被气死，刘学东被杀，玉泉楼归咱们了，啊！哈哈哈哈哈！慢走。哎，二位，楼上。哎，二位里边请。您慢走。莲花死的那个单间儿没人吧？没人，没人敢进。啊，我上那儿去坐坐，心里头啊，怪想他的。哎，请请。呃，您点点什么？随便上两个小菜儿。我一个人呢，坐一会儿。好好。